డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మనం సెకండ్ సెమిస్టర్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం సోలార్ ఎనర్జీ సో దీనికి సంబంధించి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ వీడియోస్ కంప్లీట్ అయినాయి దిస్ ఈజ్ ద సెవెంటీన్త్ లెక్చర్ సో మనం థర్డ్ యూనిట్లో సెకండ్ వీడియో గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ యూనిట్ యూనిట్ త్రీలో ఫస్ట్ వీడియో ఒకటి కంప్లీట్ చేసాం అదే సిక్స్టీన్త్ వీడియో దిస్ ద సెవెంటీన్త్ వీడియో మన ఆల్సో సెకండ్ వీడియో ఇన్ ద యూనిట్ త్రీ సో యూనిట్ త్రీ యొక్క టైటిల్ ఏంటంటే సోలార్ ఫోటోవోల్టాయిక్ సిస్టమ్స్ సో దిస్ ఈజ్ లెక్చర్ నెంబర్ సెవెంటీన్ సో ఇన్ దిస్ వీడియో ద టాపిక్ ఈజ్ సోలార్ సెల్ అండ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ సో సోలార్ సెల్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ చెప్తాను దాని యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటో కూడా చెప్తాను సో మొదటి సోలార్ సెల్ డెఫినేషన్ చూద్దాం ఏ సోలార్ సెల్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫోటోవోల్టాయిక్ సెల్ ఆర్ పీవీ సెల్ సోలార్ సెల్కి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే ఫోటోవోల్టాయిక్ సెల్ అనొచ్చు లేదా పీవీ సెల్ అనొచ్చు సో ఫోటోవోల్టాయిక్ సెల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫోటో అంటే లైట్ వోల్టాయిక్ అంటే వోల్టేజ్ అంటే లైట్ ఎనర్జీని వోల్టేజ్ రూపంలో అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ రూపంలోకి మార్చి డివైజ్ అనమాట సోలార్ సెల్ అంటే ఈజ్ డిఫైండ్ యాజ్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ దట్ కన్వర్ట్స్ లైట్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ త్రూ ద ఫోటోవోల్టాయిక్ ఎఫెక్ట్ సో లైట్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కింద ఫోటోవోల్టాయిక్ ఎఫెక్ట్ అనే పద్ధతి ఫోటోవోల్టాయిక్ అనే పద్ధతి ఉపయోగించి కన్వర్ట్ చేసే డివైజ్ని అంటాం అంటే సోలార్ సెల్ అంటాం సో ఏ సోలార్ సెల్ ఈజ్ బేసికల్లీ ఏ పిఎన్ జంక్షన్ డైవర్డ్ సో మీకు ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కదా ఈ సోలార్ సెల్ అనేది సిలికాన్ అనే మెటీరియల్తో తయారు చేస్తారు బేసిక్గా ఒక సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్తో సో సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్తో ఆ సోలార్ సెల్లో ఉండే ఫంక్షన్ ఏంటంటే పిఎన్ జంక్షన్ డైవర్డ్ యొక్క ఫంక్షన్ అండి ఆ పిఎన్ జంక్షన్ డైవర్డ్ ఏంటి అంటే అవన్నీ కూడా చెప్పాను మీకు ఫస్ట్ వీడియోలో సో బేసిక్గా సోలార్ సెల్ ఒక స్మాల్ సోలార్ సెల్ అనేది ఒక పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అంటే పి అంటే హోల్స్ ఎన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ సో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ డయోడ్ ఉంటుంది ఆ సోలార్ సెల్లో సో బేసిక్గా ఒక చిన్న సోలార్ సెల్ అనేది ఒక పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది సోలార్ సెల్స్ ఆర్ ఫామ్ ఆర్ ఏ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్స్ డిఫైండ్ యాజ్ ఎ డివైస్ హూజ్ ఎలక్ట్రికల్ క్యార క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సచ్ యాజ్ కరెంట్ వోల్టేజ్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ వ్యారీ వెన్ ఎక్స్పోజ్ టు లైట్ సో సోలార్ సెల్స్ అనేవి ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ అంటే అంత ఫోటో వోల్ట్ అయిపోయినాం కదా ఫోటో అంటే లైట్ ఎనర్జీ వోల్టేజ్ రూపంలోకి మారడం అదే లైట్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ రూపంలో మారదు ఏదైనా ఏదైనా మీనింగ్ ఒకటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్ అవ్వచ్చు ఈజ్ డిఫైండ్ యాజ్ ఎ డివైస్ హూజ్ ఎలక్ట్రికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సచ్ యాజ్ కరెంట్ వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఎలక్ట్రికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటంటే వోల్టేజ్ కరెంటు రెసిస్టెన్స్ని ఎలక్ట్రికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాం ఆ ప్రాపర్టీస్ లైటు లైట్ని ఎక్స్పోజ్ చేయడం ద్వారా మారుతూ ఉంటాయి అంటే పెరగడం కానీ తగ్గడం కానీ అంటే కరెంటు వాల్యూ పెరగడం కానీ కరెంట్ క్రియేట్ అవ్వడం కానీ వోల్టేజ్ డెవలప్ అవ్వడం కానీ రెసిస్టెన్స్ తగ్గడం కానీ ఈ క్యారెక్ట్ ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి వేరీ అంటే చేంజ్ అవ్వడం వెన్ ఎక్స్పోజ్ టు ద లైట్ సో అటువంటి డివైజ్ ఏమంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్ అనొచ్చు లేదా సోలార్ సెల్ అనొచ్చు లేదా ఫోటో వోల్టాక్ సెల్ అనొచ్చు ఓకే అండి క్లియర్ అయింది కదండి సో సోలార్ సెల్ అంటే ఇట్ ఈ ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్ Yeah, its characteristics such as current voltage resistance are vary when exposed to the light okay so basically idoka p n junction diode and this solar cell yokka circuit symbol idi solar cell ni ekkada pay ekkada indicate cheyalante ganaka ee symbol tho indicate chestaru chudandi okka sari paina positive terminal untundi daniki kinda negative terminal untundi arrow marks indication ante light to vachi instant avutund anamata aa solar cell meda okay and సో పీ టైప్ ఎన్ టైప్ అన్నాం కదా పిఎన్ జంక్షన్ డైవర్డ్ అన్నాం కదా ఒక సోలార్ సెల్ అనేది పి అంటే పాజిటివ్ ఎన్ అంటే నెగిటివ్ అంటే పాజిటివ్ అంటే హోల్స్ అండి పాజిటివ్ ఛార్జ్ క్యారీస్ ఏంటంటే పీ సైడ్ హోల్స్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ క్యారీస్ ఏంటంటే ఎన్ సైడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో దాని మీద లైట్ ఇంపోజ్ అవుతుంది ఇది ఒక సర్క్యూట్ సింబల్ అనమాట సోలార్ సెల్కి సో ఇండివిజువల్ సోలార్ సెల్స్ కెన్ బి కంబైన్ టు ఫామ్ మాడ్యూల్స్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ సోలార్ ప్యానల్స్ సో సోలార్ సెల్ అంటే చాలా చిన్న పోర్షన్ అది అటువంటి సోలార్ సెల్స్ అన్నీ కూడా కలిపి ఒక స్ట్రక్చర్ తయారు చేస్తారు దాన్ని ఏమంటే సోలార్ మాడ్యూల్ అంటాం ఒక మాడ్యూల్ తయారు చేస్తే దాన్ని అంటే సోలార్ ప్యానల్ అంటాం సారీ సోలార్ ప్యానల్ అంటాం ఇండివిజువల్ సోలార్ సెల్స్ కెన్ బి కంబైన్ టు ఫామ్ మాడ్యూల్స్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ ఏ సోలార్ ప్యానల్ ద కామన్ సింగిల్ జంక్షన్ సిలికాన్
ఈ ప్యానల్స్ అన్నింటినీ కూడా మరలా కనెక్ట్ చేసే కనుక ఒక ఎక్కువ వోల్టేజ్ డెవలప్ చేసి ఒక డివైస్ కింద తయారవుతుంది ఒక్క సోలార్ సెల్ ఎంత వోల్టేజ్ మాత్రమే ఇవ్వగలదంటే ఒక పిఎన్ జంక్షన్ డైడ్ పాయింట్ ఫైవ్ టు పాయింట్ సిక్స్ వోల్ట్స్ మాత్రమే అటువంటి సోలార్ సెల్స్ అన్నింటినీ కలిపి ఒక ఆర్డర్లో సిరీస్లో కానీ ప్యాటర్లో కానీ కలిపితే కనుక ఒక సోలార్ ప్యానల్ తయారవుతుంది ఆ సోలార్ ప్యానల్స్ అన్నీ కూడా వరుసగా మరలా నెంబర్ ఆఫ్ సోలార్ సోలార్ ప్యానల్స్ కలిపితే కనుక వోల్టేజ్ డెవలప్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది ఓకేనండి ఏ సోలార్ సెల్ ఈజ్ బేసికల్లీ ఏ జంక్షన్ డయోడ్ సో తెలిసిన పాయింట్ అది సోలార్ సెల్ అనేది ఒక బేసిక్గా జంక్షన్ డయోడ్ అండి ఆల్దో ఇట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కన్వెన్షనల్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్స్ సో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్స్ అనేవి మనకి సెమీ కండక్టర్ ఫిజిక్స్లో ఉంటాయండి వాటి కన్స్ట్రక్షన్ కన్నా లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది సోలార్ సెల్ కన్స్ట్రక్షన్ బట్ బేసిక్గా సోలార్ సెల్ అంటే పిఎన్ జంక్షన్ డయోడే ఏ వెరీ థిన్ లేయర్ ఆఫ్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఈజ్ గ్రోన్ ఆన్ ఇయర్ రిలేటివ్లీ థిక్కర్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ సో పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ యొక్క థిక్నెస్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది సో ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ పైన పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ప్లేస్ చేస్తారు సో ఆ రెండింటికి మధ్య జంక్షన్ ఫామ్ అవుతుంది వీ దెన్ అప్లై ఎఫ్ ఇయర్ ఎఫ్ యూ ఫైనర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ లేయర్ సో పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ పైన ఆ లేయర్ పైన ఒక ఎలక్ట్రోడ్స్ని ఫైనర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ని అరేంజ్ చేస్తారు అండి ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటే పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎలక్ట్రోడ్స్ని అరేంజ్ చేస్తారు పీ పీ సైడ్ ఏంటంటే పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ అరేంజ్ చేస్తారు దీస్ ఎలక్ట్రోడ్స్ డూ నాట్ అబ్స్ట్రక్ట్ లైట్ టు రీచ్ ద థిన్ పీ టైప్ లేయర్ జస్ట్ బిలో ద పీ టైప్ లేయర్ దెర్ ఈస్ ఏ పిఎన్ జంక్షన్ లేయర్ ఇలా అరేంజ్ చేసిన ఎలక్ట్రోడ్ అంటే డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను మీకు ఇలా అరేంజ్ చేసిన ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి లైట్ వచ్చి పీ సోలార్ సెల్ మీద పడుతున్నప్పుడు అబ్స్ట్రక్ట్ చేయవు అంటే అవి అబ్స్ట్రక్ట్ చేయకుండా ఉండే విధంగా ఒక సైడ్ను ఫిట్ చేస్తారు ఎలక్ట్రోడ్స్ని ఆ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఎందుకంటే ఆ ఎలక్ట్రోడ్ సహాయంతోనే ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ కనెక్ట్ అవుతుంది అది బల్బ్ అవ్వచ్చు లేదా ఒక ఫ్యాన్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే ఒక డివైస్ కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట డైరెక్ట్గా సోలార్ సెల్కి ఏం కనెక్ట్ అవుతుంది సోలార్ సెల్కి పీ సైడ్ ఒక ఎలక్ట్రోడ్ ఉంటుంది ఎన్ సైడ్ ఒక ఎలక్ట్రోడ్ ఉంటుంది అంటే కనెక్షన్స్ అనమాట ఆ కనెక్షన్స్ ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఓకే జస్ట్ బిలో ద పీ టైప్ లేయర్ పీ టైప్ లేయర్ కింద పిఎన్ జంక్షన్ డైడ్ ఫామ్ పిఎన్ జంక్షన్ ఫామ్ అవుతుంది సో పైన పీ టైప్ ఉంటుంది కింద ఎన్ టైప్ ఉంటుంది మధ్యలో జంక్షన్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి పీ లేయర్కి కిందనే పిఎన్ జంక్షన్ ఉంటుందండి వీ ఆల్సో ప్రొవైడ్ కరెంట్ కలెక్టింగ్ ఎలక్ట్రోడ్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఎన్ టైప్ లేయర్ సో ఎన్ టైప్ లేయర్కి బాటంలో కరెంట్ కలెక్టర్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటే ఎన్ టైప్ ఎన్ ఎన్ సైడ్ కూడా ఒక ఎలక్ట్రోడ్ ఉంటుంది పీ సైడ్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రోడ్ ఉంటుంది ఎన్ సైడ్ ఉన్న ఎలక్ట్రోడ్ అంటే కరెంట్ కలెక్టర్ పీ సైడ్ ఉన్నది అంటే కరెంట్ రిసీవర్ రిసీవర్ ఎలక్ట్రోడ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది ఓకేనండి వీ ఎన్క్యాప్సులేట్ ద ఎంటైర్ అసెంబ్లీ బై థిన్ గ్లాస్ టు ప్రొటెక్ట్ ద సోలార్ సెల్ ఫ్రమ్ ఎనీ మెకానికల్ షాక్ సో మొత్తం ఈ సోలార్ సెల్ డివైజ్ అంతటినీ కూడా ఒక థిన్ గ్లాస్ షీట్ తోటి ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు అంటే పైన ఒక థిన్ గ్లాస్ షీట్ ఉంటుంది సో దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే మెకానికల్ షాక్స్ అంటే ఎటువంటి అంటే న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ లైక్ గాలి తుఫాన్లు కానీ వర్షాలు కానీ వచ్చినప్పుడు వాటి వల్ల ఆ సోలార్ సెల్ అనేది పాడవకుండా ఉండడం కోసం పైన ఒక గ్లాస్ షీట్ తోటి వెరీ స్ట్రాంగ్ గ్లాస్ షీట్ తోటి ప్రొటెక్ట్ చేసి ఉంచుతుంది అంటే సీల్ చేసేస్తారు గ్లాస్ షీట్ తోటి ఎన్క్యాప్సులేట్ అంటే సీల్ చేయడం మీనింగ్ వస్తుంది సో వర్కింగ్ చూద్దాం ఇప్పుడు వరకు సోలార్ సెల్ డెఫినేషన్ గురించి చూసాం వర్కింగ్ వెన్ అ లైట్ రీచెస్ ద పిఎన్ జంక్షన్ ద లైట్ ఫోటాన్స్ కెన్ ఈజీలీ ఎంటర్ ఇన్ ద జంక్షన్ త్రూ వెరీ థిన్ పీ టైప్ లేయర్ సో పిఎన్ అంటే సోలార్ సోలార్ సెల్ మీదకి సోలార్ సెల్ అన్న పిఎన్ జంక్షన్ అని ఒకటే కదా ఆ సోలార్ సెల్ మీదకి లైట్ రీ వచ్చినప్పుడు ద లైట్ ఫోటాన్స్ లైట్ ఫోటాన్స్ అంటే లైట్లో ఉండే పార్టికల్స్ పేరు ఏంటంటే ఫోటాన్స్ అండి ద లైట్ ఫోటాన్స్ కెన్ ఈజీలీ ఎంటర్ ఇన్ ద జంక్షన్ త్రూ వెరీ థిన్ పీ టైప్ లేయర్ సో లైట్ పార్టికల్స్ అనేవి పీ టైప్ లే పీ సైడ్ నుంచి ఈజీగా లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది దేంట్లోకి అంటే సోలార్ సెల్లోకి సో సోలార్ సెల్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్స్ ఎ పిఎన్ జంక్షన్ ఈ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అండి సోలార్ సెల్ అంటే సో లైట్ అనేది ఆ సోలార్ సెల్ మీద పడినప్పుడు త్రూ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది ద లైట్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్
మెజార్టీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఏంటంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ హోల్స్ అండి ఎన్ సైడ్ మెజార్టీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అండి అదేవిధంగా పీకి అనికి మధ్యలో జంక్షన్ ఉంటుంది చూడండి ఆ జంక్షన్ ఏంటంటే పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అంటాం అంటే ఆ జంక్షన్ దాటి ఏ ఛార్జ్ క్యారియర్ కూడా పీ సైడ్ నుంచి ఎన్ సైడ్కి ఎన్ సైడ్ నుంచి పీ సైడ్కి వెళ్ళలేవు కాబట్టి దాన్ని ఏమంటే పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అంటాం ఓకేనండి సో ఎప్పుడైతే లైట్ ఫోటాను ఆ సోలార్ సెల్ మీద లేదా ఆ పిఎన్ జంక్షన్ డైడ్ మీద పడినప్పుడు జంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఫోటాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఫోటాన్ అనే పార్టికల్ అంటే లైట్ పార్టికల్ తన దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీని తన దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీని ఆ బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేరుకి ఇస్తుంది ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేరుకి ఇస్తుందో ఆ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది బ్రేక్ అయ్యి ఆ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎన్ సైడ్కి వస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్లో ఉన్న హోల్ అనేది పీ సైడ్కి వచ్చేస్తుంది ఓకే అండి అదేవిధంగా ఏంటంటే హోల్స్ ఇన్ ద డిప్లేషన్ రేజ్ కెన్ క్విక్లీ కమ్ టు ద పీ సైడ్ ఆఫ్ ద జంక్షన్ చెప్పాను కదండి హోల్స్ అనేవి కూడా పీ సైడ్ వచ్చేస్తాయి వన్స్ ద న్యూలీ క్రియేటెడ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కమ్ టు ద ఎన్ సైడ్ కెనాట్ ఫర్దర్ క్రాస్ ద జంక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద జంక్షన్ వన్స్ ఆ పేర్లోంచి బయటకు వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ వన్స్ ఎన్ సైడ్కి వచ్చిన తర్వాత మరలా బ్యారియర్లోకి వెళ్ళదు ఎందుకంటే అది ఒక పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అంటే లైట్ ఎనర్జీని తీసుకుని అవి ఆ బ్యారియర్లోంచి ఎన్ సైడ్కి పీ సైడ్కి వెళ్ళినవి కానీ మరి ఫర్దర్గా వెళ్ళిన తర్వాత అవి వాటికి అవి మరలా బ్యారియర్ బ్యారియర్లోకి రావాలంటే కనుక రాలేవు బికాజ్ ఆఫ్ ది బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ అది ఏం చేస్తుందంటే అది ఒక వాల్ లాంటిది ఆ వాల్ జంప్ చేయని అవుతుంది అది పొటెన్షియల్ అంటే జంక్షన్ దగ్గర ఉంటుంది పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అనేది ఓకేనండి సిమిలర్లీ ద న్యూలీ క్రియేటెడ్ హోల్స్ వన్స్ కమ్ టు ద పీ సైడ్ కెనాట్ ఫర్దర్ క్రాస్ ద జంక్షన్ బికేమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద సేమ్ బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద జంక్షన్ సో ఆ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్లోంచి సపరేట్ అయిన హోల్ అనేది పీ సైడ్కి వచ్చిన తర్వాత మరలా బ్యారియర్లోకి వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ వెళ్ళలేదు యాజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ బికమ్స్ హయ్యర్ ఇన్ వన్ సైడ్ దట్ ఈస్ ఎన్ టైప్ ఎన్ టైప్ సైడ్ ఆఫ్ ద జంక్షన్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హోల్స్ బికమ్స్ మోర్ ఇన్ ఎనదర్ సైడ్ దట్ ఈస్ ద పీ పీ టైప్ సైడ్ ఆఫ్ ద జంక్షన్ ద పిఎన్ జంక్షన్ విల్ బిహేవ్ లైక్ ఎ స్మాల్ బ్యాటరీ సెల్ సో జం జంక్షన్లోంచి జంక్షన్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ హోల్స్ కానీ పీ సైడ్కి ఎన్ సైడ్కి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది పీ సైడ్ హోల్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది ఎన్ సైడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క కాన్సన్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఒక సైడ్ అంతా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఒక సైడ్ ఒక సైడ్ అంతా నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా ఆ డివైస్ దేని కింద మారిపోతుంది అంటే ఒక బ్యాటరీ లాగా మారిపోతుంది అమ్మ సో బ్యాటరీ అంటే అదే కదా ఒక సైడ్ అంతా కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది ఒక సైడ్ అంతా నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ కనెక్ట్ చేశారనుకోండి నెగిటివ్ సైడ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్ సైడ్కి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఆ ట్రావెల్ చేసిన డైరెక్షన్లో ఒక బల్బ్ కానీ ఒక ఫ్యాన్ కానీ కనెక్ట్ చేస్తే కనుక ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఉపయోగపడి ఆ బల్బ్ గ్లో అవ్వడం కానీ ఆ ఫ్యాన్ తిరగడం కానీ జరుగుతుంది సో ఇక్కడ కూడా ఈ పిఎన్ జంక్షన్ డైవర్డ్ అనేది అంటే సోలార్ సెల్ అనేది ఒక బ్యాటరీ కింద మారిపోతుంది బికాజ్ ఒక సైడ్ అంతా కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఒక సైడ్ అంతా కూడా హోల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్స్ లుక్ లైక్స్ ఏ బ్యాటరీ అనమాట ఏ వోల్టేజ్ ఇస్ సెటప్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏ ఫోటో వోల్టేజ్ ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ ఏ స్మాల్ లోడ్ అక్రాస్ ద జంక్షన్ దేర్ విల్ బీ ఏ టినీ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇట్ సో ఎప్పుడైతే ఒక వైపు అంతా పాజిటివ్ ఒక వైపు అంతా నెగిటివ్ ఛార్జ్ డెవలప్ అయిపోయిందో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అక్కడ ఓల్టేజ్ డెవలప్ అవుతున్నట్టు ఓకేనా ఓల్టేజ్ అనేది సెటప్ అయినట్టు ఇన్ కేస్ మీరు ఏమన్నా అక్కడ ఏమైనా లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తే లోడ్ అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక బల్బ్ అంటే పీ నుంచి ఎన్ నుంచి ఒక వైర్ తీసుకుని ఆ వైర్కి మధ్యలో ఒక బల్బ్ కానీ ఒక ఫ్యాన్ కానీ కనెక్ట్ చేస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఎన్ సైడ్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ పీ సైడ్కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తారు అలా వెళ్తున్న డైరెక్షన్లో బల్బ్ కానీ పెడితే కనుక ఆ ఎలక్ట్రాన్ తన దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీని ఆ బల్బ్కి ఇచ్చి బల్బ్ గ్లో అయ్యేలా చేస్తాయి ఈ విధంగా ఇటువంటి ఈ విధంగా లైట్ ఫోటాన్ ఎనర్జీ తీసుకుని ఇవి ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ సపరేట్ అయ్యి పీ సైడ్కి ఎన్ సైడ్కి వచ్చేయడం వల్ల డెవలప్ అయిన వోల్టేజ్ కాబట్టి దీన్ని ఏమంటే ఫోటో వోల్టేజ్ అంటాం ఓకేనండి ఈ ఫోటో వోల్టేజ్ వల్ల స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవడం అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతాయి ఒక లోడ్
పైన చూపిస్తున్న సోలార్ సెల్ చూసారండి ఇక్కడ సింగిల్ సోలార్ సెల్ అలా ఉందంటే స్మాల్ యూనిట్ ఇటువంటివన్నీ కలిపి నెంబర్ ఆఫ్ ఒక నైన్ సోలార్ సెల్స్ కలిపి ఒక మాడ్యూల్ కింద చేస్తారు ఇటువంటి మాడ్యూల్స్ అన్నీ కలిపి నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ కలిపితే సోలార్ ప్యానల్ అవుతుంది ఓకేనా కాబట్టి సోలార్ ప్యానల్కి సోలార్ మాడ్యూల్కి సోలార్ సెల్కి డిఫరెన్స్ చూడండి సోలార్ సెల్ అంటే స్మాలెస్ట్ క్వాంటిటీ సోలార్ మాడ్యూల్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ దట్ స్మాలెస్ట్ క్వాంటిటీస్ కనెక్టెడ్ టుగెదర్ ఈస్ కాల్ సోలార్ మాడ్యూల్ నెంబర్ ఆఫ్ దట్ సోలార్ మాడ్యూల్స్ కనెక్టెడ్ టుగెదర్ ఈస్ కాల్ ఎ సోలార్ ప్యానల్ ఓకేనండి సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ డయాగ్రామ్ మనం ఇళ్ళలో ఇంటికి సోలార్ ప్యానల్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తారనే దానికి